ஒரு ஸ்டேஜில் எப்படி இருந்ததுன்னா மார்க்கெட்டு ஏதாவது ஒன்று பண்ணி ஆகணும் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் ஏறணும் ஸோ லார்ஜ் கேப் எல்லாம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தது மிட் கேப்பும் ஸ்மால் கேப்பும் இன் ரொட்டேஷன் செக்டார் வைஸ் இட் வாஸ் கோயிங் ஹையர் அண்ட் ஹையர் அளவுக்கு மிஞ்சின குரோத் காமிச்சுட்டு இருந்தது அந்த அளவுக்கு கார்பரேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கான்னா மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வெயிட் பண்ணணும் குவார்டர்லி ஏர்னிங்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணுறச்சு என்ன ஆகும்னா அந்த மூணு மாதத்துக்குள்ளே எல்லா ஸ்டாக்கும் ஏறிட்டு இருக்குன்னா டெஃபினட்டாக வி ஷுட் அப்ளை அவர் சென்சஸ் அவர் ரீசனிங் அண்ட் தென் டேக் அ வெரி ப்ரிகாஷ்னரி ஸ்டான்ஸ் யாரெல்லாம் ரீசெண்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ கடந்த டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸை இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்களோ அவங்களுக்கு தான் பாதிப்பே தவிர யார் போன வருஷம் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி எந்த ஸ்டாக்கும் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஸ்டாக் வந்து ஒரு செவன் எயிட் மந்த்ஸ் முன்னாடி வாங்கியிருந்தாங்கன்னா தே ஆர் வெரி சேஃப் அப்போது ஒரு ரீட்டைல் இன்வெஸ்டராக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் வி ஷுட் ப்ளே சேஃப் புக் ப்ராஃபிட் அட்லீஸ்ட் பார்ஷியலி புக் ப்ராஃபிட் and keep our corpus in a safe zone adu pannatha varaikum we will be going through this indha mari nigalvugal vandukitte dhaan irukum adutha 3 maasam appra onnu onnu varalam elections mudinjadukapra or profit taking varalam ipdi vandukitte irukalam avanga bear market or grip la vandirchina adu apdiye keela kondu varuvaanga adha keela kondu varuchu enna aguna technically unga support levels alla odaikkira alavukku kondu vandruvaanga support levels odanjiduchina emotionally however bullish is a person he will go panic he will go under the pressure and he will start selling kattumaadathin volimai kattidangalin paadukaappu sri durga tikam tikambigal news cafe neyargalukku vanakkam pangu sandayil periya alavukku oru sarivu erpattirukku indha budan kalamai edanal indha sarivu yen indha sarivu இப்படி பல கேள்விகள் இன்வெஸ்டர்ஸ் மைண்டில் இருக்குது நார்மலாக மார்க்கெட் வந்து வாலெட்டில் தான் இருக்கும் அவ்வப்போது சீசன் நல்லா இருந்தப்போ ஏர்னிங் சீசனாக இருக்கட்டும் பொலிட்டிக்கல் கிளைமேட்டாக இருக்கட்டும் கார்பரேட் ஏர்னிங்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு ரேலி மாதிரி இருக்கும் ஒரு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு மாதம் ஏறும் அதே போல் வென் சென்டிமெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் பாசிட்டிவ் இறங்கவும் செய்யும் ஆனால் இந்த புதன்கிழமை நடந்த ஒரு சரிவு வந்து மிகப்பெரிய சரிவு கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் பாயிண்ட் வரைக்கும் விழுந்திருக்கு அது எதனால் விழுந்திருக்கு என்ன அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கு இவ்வளோ விழுறதுக்கு என்ற காரணம் நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பொதுவாக மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ரீசனாலேயோ ஒரு பட்ஜெட்டுடைய இம்பாக்டாலேயோ இல்லை ஒரு ஆர்பிஐ பாலிசினாலேயோ இல்லை கார்பரேட் ஏர்னிங்ஸாலேயோ ஏதாவது ஒரு ரீசனால் சரிவு ஏற்படலாம் அது நேச்சுரல் கடந்த முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக பார்த்துட்ருக்கோம் இட் இஸ் வெரி நார்மல் பட் இந்த தடவை வந்து இவ்வளோ விழுந்ததுக்கு காரணம் கொஞ்சம் பின்னோக்கி பார்க்கணும் மார்க்கெட்டு கடந்த ஒரு எட்டு மாதமாக கண்டினியூஸாக ஏறிட்டு தான் இருக்குது அந்த ஏற்றத்தில் வந்த ஒரு சரிவு தான் தவிர இது டோட்டல் கிராஷ் கிடையாது ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங்னு சொல்லலாம் ப்ராஃபிட் புக்கிங் ஃபில்டு வித் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ ஒரு ஃபியர் அது எதனால் அப்படின்றது வாட் ட்ரிகர்ட் திஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணோம்னா செபி வந்து அவ்வப்போது ஒரு காஷன் கொடுத்துட்டு தான் இருந்தாங்க மார்க்கெட் கொஞ்சம் ஃப்ராத்தியாக இருக்குது கொஞ்சம் பபுள் மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற ஒரு காஷன் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க அது இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து பொதுவாக அதை கவனிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து அவ்வளோ உச்சக்கட்டத்தை நோக்கி எட்டு மாதமாக போயிட்டு இருக்கிறச்சே இந்த மாதிரி காஷன் எல்லாம் வந்து நமக்கு நோட்டீஸ் பண்ணாமல் இருப்போம் அது நார்மலாக நடக்கிறது தான் எந்த உலகத்துலேயும் எந்த எக்கானமிலையும் எந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்லையும் இப்படி தான் இருக்கும் ஹியூமன் பிஹேவியர் எஸ்பெஷலி இன்வெஸ்டர்ஸ் பிஹேவியர் காசு பண்ணுற ஒரு அப்சைடில் ஸோ அந்த காஷன் வந்துட்டு இருந்தது ரெண்டாவது வந்து புரோக்கரேஜ் ஹவுசஸ் வந்து காஷன் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க வேல்யூவேஷன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்சடாக இருக்குது லார்ஜ் கேப்பு ஓகே பட் மிட் கேப் அண்ட் ஸ்மால் கேப்போட வேல்யூவேஷன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்சடாக இருக்குதுன்னு ஒரு மைல்டு வார்னிங் கொடுத்துட்டு தான் இருந்தாங்க தட் வாஸ் அ நதர் இண்டிகேஷன் ஒரு இன்வெஸ்டராக எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் ட்ரேடர்ஸு பண்டர்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் எப்படி அவங்க வெளில வரணும் எப்படி அவங்க பொசிஷனை ஹெட்ச் பண்ணணும் எப்படி ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு வெளில வரணும் அவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து வெறும் இன்வெஸ்டர்ஸ் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் இன் பேனிக் ஒரு மனநிலை ஒரு பயங்கர பேனிக்கில் இருக்கிறவங்களுக்காக ஐ வாண்ட் டு கம்யூனிகேட் நான் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக மார்க்கெட்டில் இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஆறுலேருந்து இருக்கேன் நிறைய நிகழ்வுகள் பார்த்தாச்சு வார்லேருந்து கவர்மெண்ட் கொலாப்ஸ்லேருந்து எல்லாமே பார்த்தாச்சு பட்ஜெட்ஸ்லேருந்து இன்ஃப்ளேஷன் ஆர்பிஐ கவர்னர் டிமானிட்டைசேஷன் எல்லாமே பார்த்தாச்சு ஸோ பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிக்னல்ஸ் கிடைக்கிறச்ச காஷன் டெஃபினட்டாக வி ஹாவ்
நிறைய இப்போ யூடியூபர்ஸ் இருக்காங்க அவங்கள குறை சொல்லலை பட் இது ஒரு யூஃபோரியா மாதிரி ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகிட்டு இருந்தது கடந்த அஞ்சாறு மாதமாக ஸோ இதில் வந்து செபி ஃபஸ்ட்டு ஒரு காஷன் கொடுத்துட்டே வந்தாங்க ப்ரோக்கரேஜ் ஹவுசஸ் வந்து வேல்யூவேஷன் பற்றி ஒரு நோட் மாதிரி ஒன்று அவங்க ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக ஆனதுக்கப்புறம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா வேல்யூவேஷன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்சாக இருக்குன்னு ஹிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க தட் இஸ் ஃபார் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அந்த ஹிண்ட்டை எடுத்துக்கணும் உள் வாங்கிக்கணும் தென் அவங்க போர்ட்ஃபோலியோவில் அவங்க பொசிஷனில் அவங்க அதை ப்ராஃபிட் புக் பண்ணணுமா இல்லை பார்ஷியலாக புக் பண்ணிட்டே போகணுமா அது அவங்களுடைய சாய்ஸ் ஒவ்வொருத்தருடைய ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸுடைய சாய்ஸ் மூணாவது வந்து வேல்யூவேஷன் ப்ரோக்கரேஜஸ் ஹவுஸ் காஷன் பண்ணாலும் ஸ்டாக்ஸே எடுத்துக்கோமே எந்த ஸ்டாக் வேணும் எடுத்துக்கோங்க மிட் கேப் ஸ்டாக் ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக் எடுத்துக்கோங்க அளவுக்கு மிஞ்சின க்ரோத் காமிச்சிட்டு இருந்தது அந்த அளவுக்கு கார்பரேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கான்னா மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வெயிட் பண்ணணும் குவார்டர்லி ஏர்னிங்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணுறச்சு என்ன ஆகும்னா அந்த மூணு மாதத்துக்குள்ள டபுள் ஆகுதுன்னா தென் இட் 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 ஷுட் பி ஃபார் சம் ரீசன் இது ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் ஒரு புது பிராண்டு ஒரு டைப் அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கம்பெனிக்கு அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்டாக் ஏறிடுச்சுன்னா அதில் அர்த்தம் இருக்குது எல்லா ஸ்டாக்கும் ஏறிட்டு இருக்குன்னா டெஃபினட்டாக வி ஷுட் அப்ளை அவர் சென்சஸ் அவர் ரீசனிங் அண்ட் தென் டேக் அ வெரி ப்ரிகாஷ்னரி ஸ்டான்ஸ் இது ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிறச்சே இந்த ஒரு மகாதேவ் பெட்டிங்கிற ஒரு 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 ஸ்கேம் ஆப்பில் வந்த ஒரு லோன் ஸ்கேம் அது அது என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் உள்ள நோண்டி பார்க்க பார்க்க இது வந்து ஒரு ஆயிரத்தி நூறு கோடிக்கான ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட் பபுள் ஆன மாதிரி ஒரு எவிடென்ஸ் கிடச்சிருக்கு தட் வாஸ் ஒன் மோர் ரீசன் தட் சம்திங் பிக் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் அண்ட் இயர் அண்ட் லாஸ் அப்படின்னு சில பேர் பேசலாம் பட் இயர் அண்ட் லாஸ் வந்து எந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வரும்னா இப்போ நான் என் போர்ட்ஃபோலியோவில் என்னோட போர்ட்ஃபோலியோ பத்து லட்சம் போர்ட்ஃபோலியோ நான் வந்து அதில் ஒரு ரெண்டு லட்சம் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு லட்சம் ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்கு நான் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் இயர் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா ஸோ நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஆடிட்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு லாஸ் ஏதாவது ஏதாவது வாங்கி கொஞ்சம் ஏறாமல் இறங்கி இருக்கிற ஸ்டாக்ஸை விற்றுட்டு லாஸை புக் பண்ணுவாங்க ப்ரொவைடட் இட் இஸ் ஷார்ட் டேர்ம் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அது வாங்கியிருந்தால் அந்த லாஸை புக் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த லாஸை வந்து அந்த டூ லேக்ஸ் பண்ணுற கெயினுக்கு செட் ஆஃப் ஆகிடும் செட் ஆஃப் ஆகிட்டு கம்மியான ப்ராஃபிட் தான் ரிப்போர்ட் செய் பண்ணுவோம் இது லீகல் வெரி மச் அண்டர் த செட் ஆஃப் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் ஸோ அது ஒரு ரீசனாக இருக்கும்னு பார்த்தா இட் மே நாட் பி கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு அ பிக் ரீசன் ஃபார் த ஃபால் ஆஃப் தொள்ளாயிரம் பாயிண்ட் விழறதுக்கு வேண்டிய ஒரு ஸ்ட்ராங் ரீசன் கிடையாது அது ப்ரைமரிலி இஃப் யூ லிஸ்ட் அவுட் வேல்யூவேஷன் இஸ் டெஃபினெட்லி அன் இம்பார்ட்டன்ட் இண்டிகேட்டர் பிஇ மல்டிபிள் எல்லாம் கண்ணா பின்னு ஏறி இருக்கு அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு செக்டாரும் ரொட்டேஷன் ஒரு ஸ்டேஜில் எப்படி இருந்ததுன்னா மார்க்கெட்டு ஏதாவது ஒன்று பண்ணி ஆகணும் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் ஏறணும் ஸோ லார்ஜ் கேப் எல்லாம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருந்தது மிட் கேப்பும் ஸ்மால் கேப்பும் இன் ரொட்டேஷன் செக்டார் வைஸ் It was going higher and higher. This is one of too much money chasing too few goods in Ramadri. SIP cost is one trick. Masa masa SIP cost is one trick. Year on year we have been showing phenomenal strength. The Indian retail investors have taken very much a good appetite towards the capital market which is a very good sign in the long run. And fund managers are going to get money. காசு வந்துட்டுருக்கு பதினோராயிரம் பன்னெண்டாயிரம் பதிமூணாயிரம் பதினாலாயிரம் வந்துட்டுருக்கிறச்சு தே ஹாவ் டு டிப்ளாய் டிப்ளாய் பண்ணலைன்னா த ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட்ன்ற மாதிரி ஒரு சின்ரோமில் போய் அவங்க விழுந்துருவாங்க வாங்கியே ஆகணும் எப்படியாவது வாங்கி ஆகணும் இன்ஃபோசிஸ் வாங்கி ஆகணும் டிசிஎஸ் வாங்கி ஆகணும் அப்படி இருக்கிறச்சு என்ன ஆகும்னா லார்ஜ் கேப்பு ஓரளவுக்கு தான் அவங்களுக்கு அப்சைட் பொட்டன்ஷியல் கொடுக்கும் அது ஸ்டெடியாக தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் வேறாஸ் மிட் கேப் அண்ட் ஸ்மால் கேப் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோட் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து த பொட்டென்ஷியல் ஃபார் இட் டு ரைஸ் மச் ஃபாஸ்டர் தென் லார்ஜ் கேப் அதுதான் எப்பவுமே மார்க்கெட் அப்ஸ்விங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மிட் அண்ட் ஸ்மால் கேப் வில் டெலிவர் மச் ஹையர் ரிட்டர்ன்ஸ் தென் தி லார்ஜ் கேப் சேம் வில் ஹோல்டு ட்ரூ ஃபார் த ரிவர்ஸ் ஆல்சோ அதனால தான் இன்னைக்கு ஐ எம் அட்ரெஸிங் டு யூ ரிவர்சல் வந்த ஒரு நிலையில் நம்ம பேசுறது மிட் அண்ட் ஸ்மால் கேப் பற்றி தான் நம்ம டிசிஎஸ் பற்றியோ விப்ரோ பற்றியோ டாடா ஸ்டீல் பற்றியோ வி ஆர் நாட் அன்டியூலி பாதட் அது இறங்கினாலும் இட் வில் பிக்அப் பண்ணு ஆனால் இங்கே வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி
அது வந்து நூற்றி ஐம்பது நூற்றி எழுபது வரைக்கும் போயிருக்கு இந்த மூணு நாள் இந்த ரெண்டு நாள் சரிவில் இட் ஹஸ் கம் பேக் டு ஒன் தேர்ட்டி ஆர் ஒன் ட்வெண்ட்டி ஸ்டில் யூ ஆர் இன் ப்ராஃபிட் யூ வில் நாட் பேனிக் நீங்கள் ப்ராஃபிட்டில் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு அண்ட் நிரோஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் யுவர் ஓவரால் ப்ராஃபிட் அவ்வளோதானே ஒழிய யுவர் நீங்கள் வாங்கினது நூற்றி எழுபது இப்போ நூற்றி முப்பதுக்கு வந்துச்சு ரெண்டே நாளில் என்ன பண்ணுறதுன்ற பேனிக் வந்து ஒரு சிலருக்கு தான் அது அப்ளை ஆகும் அவங்க எப்படி அவங்க அந்த மாதிரி இன்வெஸ்டர்ஸு இவ்வளோ ரேலியும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே வர லேட் இன்வெஸ்டர்ஸு ஸோ டெஃபினெட்லி தே வில் கெட் காட் இன் தி ராங் சைட் ஆஃப் த டைடு நேச்சுரலி தே வில் பி த ஒன்ஸ் ஹூ ஆர் பேனிக்கிங் ஸோ இதுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ நான் விற்கணுமா பேனிக் ஆகிட்டு விற்கணுமா அஞ்சு லட்சம் போட்டேன் பத்து லட்சம் போட்டேன் ஐம்பது லட்சம் போட்டேன் நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸு அவங்க கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி தே கீப் இன்வெஸ்டிங் பேனிக் ஆகிட்டு நீங்கள் வெளில போனீங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்கார் வந்து பர்மனண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த லாஸ்ன்றது திருப்பியும் ஷூ லீவ் த மார்க்கெட் அண்ட் குவிட் த மார்க்கெட் அண்ட் கோ யூ மேல் நெவர் ரிக்கவர் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ லாஸ் அகெயின் ஆன் தி கான்ட்ரரி இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரீசன் ஃபார் த ஃபால் எதனால் விழுந்திருக்கு இப்போ ஏதாவது வார் லைக் சுச்சுவேஷன் இருக்கா வார் லைக் சுச்சுவேஷன் இல்லை ஆனால் பார்டரில் நமக்கு டென்ஷன் இருக்குது எஸ்பெஷலி இந்த லாஸ்ட் டூ டேஸில் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் மிஸ் ஜெய்சங்கர் ஹி எஸ் கான் ஆன் ரெக்கார்ட்ஸ் இந்த பார்டரில் இவ்வளோ ட்ரூப்ஸ் வைக்கிறது சேஃப் கிடையாது ரெண்டு கண்ட்ரிஸ்க்குன்ற ஒரு மைல்டாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு நமக்கு முப்பது நாற்பது வருஷமாக வி பின் சிங் இந்த பக்கம் பாகிஸ்தான் அந்த பக்கம் சைனா வி பின் ஹேவிங் பார்டர் இஷ்யூஸ் கண்டினியூஸ்லி எக்கனாமிக் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கா நோ இண்டியா ஹேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஜிடிபி குவார்டல் ரிசல்ட்ஸ் சர்பாசிங் த எஸ்டிமேட் ஸோ தஸ் நத்திங் ராங் ருபி ரொம்ப வீக்காக இருக்கா இல்லை இட்ஸ் மெயின்டைன்ட் இட்ஸ் செல்ஃப் வெல் அகேன்ஸ்ட் த டாலர் அட் எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீ லெவல்ஸ் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டென்ஷன் கிடையாது வேற ஆல்ரெடி நம்ம யுக்ரைன் ரஷ்யா வி டைஜஸ்ட் அதோட இம்பாக்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக மார்க்கெட்டில் ஒன்றும் கிடையாது அதே போல் இஸ்ரேல் அங்கே பேலஸ்டீன் அங்கே இஷ்யூ வந்து இட்ஸ் ஆல்ரெடி டிஸ்கவுண்டட் வி ஆர் நாட் சீங் எனி திங் எமர்ஜ் இந்த நெக்ஸ்ட் இந்த லாஸ்ட் டூ டேஸாக எமர்ஜ் ஆச்சு அதனால் விழுந்திருக்குன்னு கிடையாது ஸோ ப்ராட்லி இஃப் யூ சி இட்ஸ் ஓன்லி அ ஷார்ட் ஆஃப் டூ மச் மனி சேசிங் டூ ஃபியூ குட்ஸ் and uh, valuations have been unreasonably high in spite of responsible institutions and brokerage houses sounding caution appo or retail investor irunda nam enna pananum we should play safe book profit at least partially book profit and keep our corpus in a safe zone அது பண்ணாத வரைக்கும் வி வில் பி கோயிங் த்ரூ திஸ் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அடுத்த மூணு மாதம் அப்புறம் ஒன்று ஒன்று வரலாம் எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராஃபிட் டேக்கிங் வரலாம் இப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் த பாயிண்ட் இஸ் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பேனிக்கான கேள்விக்கான பதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு யூ டேக் ஸ்டாக் ஆஃப் யுவர் போர்ட்ஃபோலியோ எந்தெந்த ஸ்டாக் இருக்குது எந்தெந்த செக்டார் சார்ந்தது ரியல் எஸ்டேட் செக்டாரா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி செக்டாரா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரா ரயில்வே ஸ்டாக்ஸா பேங்கிங் ஸ்டாக்ஸா பேங்கிங்கில் ப்ரைவேட்டா பிஎஸ்யூவா எந்த கேட்டகரி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க கன்சம்ஷன் ரூரல் தீம் பல பல ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது பல செக்டார்ஸில் இதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கு ஃப்யூச்சர் இருக்கா இல்லையா ஒரே ஒரு கேள்வி ரயில்வே ஸ்டாக்ஸ்க்கு ஃப்யூச்சர் இருக்கா இல்லையா நீங்கள் இருபது முப்பது ரூபாய் வாங்கியிருக்கலாம் அது நூற்றி ஐம்பது நூற்றி எழுபது ரூபா வரைக்கும் போயிருக்கலாம் இப்போ இறங்கியிருக்கலாம் பட் ரயில்வே ஸ்டாக் ஃப்யூச்சர் இருக்கா டெஃபினட்டாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் இஃப் த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆர் குட் இஃப் த ஆர்டர் புக் இஸ் குட் இஃப் த கம்பெனிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி சவுண்ட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் அண்ட் ஹேஸ் ரெஸ்பெக்ட் இன் த மார்க்கெட் சில இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்காங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இதில் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் யூ கேன் சிம்பிளி ஸ்டார்ட் ஆவரேஜிங் அட் வாட் எவர் லெவல் தட் யூ ஃபீல் யூர் கம்ஃபர்டபுள் டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் கேஷ் பொசிஷன் அண்ட் சிட் ஆன் இட் த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயர் சிட் ஆன் இட் டெஃபினட்டாக இந்த ரேட்டு தாண்டி மேலே போகும் யூ வில் ஸ்டில் மேக் மணி பட் இந்த பேனிக் சுச்சுவேஷனில் இஃப் யூ ப்ரெஸ் த பேனிக் பட்டன் அண்ட் டூ அண்ட் எக்ஸிட் திஸ் லாஸ் யூ வில் நாட் ரெக்கவர் யூ ஹாவ் டு ரெக்கவர் ஹியர் ஆன்லி ஸோ மெயின்டைன் காம் ஸ்டே ஃபர்ம் லுக் இன் டு யுவர் போர்ட்ஃபோலியோ அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் யூ டேக் அ டெசிஷன் அண்ட் இதுவும் கடந்து போகும் ஸோ ஹாவ் தட் ஆட்டிடியூட் அண்ட் மார்க்கெட் இஸ் கோயிங் டு சி ஒன்ஸ் அகேன் எலெக்ஷன்ஸ் எலெக்ஷன்ஸோட அவுட் கம் வாட் எவர் பி தி அவுட் கம் இந்தியா இஸ் ஆன் அ க்ரோத் ப்ராஜெக்ட்
இந்த மாதிரி ஒரே நாளில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பாயிண்ட் ஆயிரத்தி இரநூறு பாயிண்ட் எல்லாம் கூட சரிவு நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸும் பார்த்துருப்பாங்க புதுசாக வந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் நான் ஏற்கனவே ஒன் ஆஃப் தி ப்ரீவியஸ் எபிசோட்ஸில் இதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இந்த மில்லினியல்ஸ் என்ற புது செட் ஆஃப் இன்வெஸ்டர்ஸ் பல கோடியான நியூ இன்வெஸ்டர்ஸ் உள்ளே வந்தவங்களுக்கு டவுன் சைட் தெரியாது அவங்க அப் சைட் தான் பார்த்துட்ருக்குங்க நாளைக்குன்னு ஒரு காலத்தில் ஒரு டவுன் சைட் வந்தால் அவங்க பேனிக் ஆகிடுவாங்கன்னு இதே ப்ரோக்ராமில் நியூஸ் கேஃபேலியாக நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் பழைய எபிசோட் எடுத்து பார்த்தா தெரியும் அதே நிகழ்வு இப்போ நடந்துட்டுருக்கு இதோட ஜாஸ்தி சரிவு பார்த்துருக்கோம் நைன் ஹண்ட்ரட்ன்றது ஒன்றுமே கிடையாது சர்க்யூட் லாக் ஆகிட்டு மார்க்கெட் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் க்ளோஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரெஸ்யூம் பண்ண டைம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்லலாம் பார்த்துருக்கோம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் பார்த்துருக்கோம் மறுபடியும் இங்கே சர்க்யூட் ஃபில்டர் ஹிட் ஆகலை லோவர் சர்க்யூட் ஃபில்டர் ஹிட் ஆகலை இண்டைசஸ்க்கு மார்க்கெட் ஃபுல் டே தான் இருந்தது நார்மலாக என்ன ஆகும்னா இட் இஸ் ஆல் சென்டிமெண்ட் ட்ரிவன் நீங்கள் அந்த ஒரு நாள் மட்டும் எப்படி நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ரீசனபுளாக ஓகேயாக இருக்கும் புல்லிஷாக இருக்காது ரீசனபுளாக ஓகேயாக இருக்கும் எப்போ ஒன் ஆர் டூ இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆர் எஃப்ஐஎஸ் வந்து ஒரு செல்லிங்க்கு வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறாங்களோ அண்ட் அந்த ஸ்டாக் வந்து இண்டெக்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டாக்காக இருந்ததுன்னா உங்கள் இண்டெக்ஸ் சருக சருக இட் வில் கேட்ச் லைக் அ வைல்டு ஃபயர் அந்த கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் வந்து அந்த சென்டிமெண்ட் வந்து ரொம்ப வேகமாக பரவிடும் சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் சம்திங் ஐயோ உழுதே ஐயோ உழுதேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பேனிக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண பண்ண நம்மளே அந்த ஃபாலை க்ளீனாக நம்ம கொண்டு வந்து விட்டுருவோம் அதுக்குள்ளே மூன்றரை மணி பெல் அடிச்சிடும் உங்களுக்கு கணக்கு எடுத்து பார்த்தா நைன் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் விழுந்திருக்குன்ற ரிப்போர்ட் தெரியும் அதோட நெக்ஸ்ட் டே என்ன ஆகும்னா அந்த ஹேங் ஓவர் இஃபெக்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் டே ஃபுல் டேவே டவுனில் இருக்கும் ஜென்ரலாக பாருங்கள் மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் மார்க்கெட்டு ஓரளவுக்கு க்ரீன் ஷூட்ஸ் காட்டும் அந்த அந்த ஷார்ட் டேம் பீரியட் நான் நாட் டாக் அபவுட் லாங் டேம் பீரியட் அந்த ஷார்ட் டேம் அந்த குறைஞ்ச காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன க்ரீன் கலர் க்ரீன் ஷூட்ஸ் காட்டும் திருப்பி ஒரு ஒன் டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் திருப்பி விட சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்து குறைய குறைய மார்க்கெட் கன்சல்டேட்டு மறுபடியும் ஒரு அப்ஸ் அப்ரைஸில் இருக்கும் அது புலிஷாக இருக்குமான்றது தெரியாது பட் டெம்பரரியாக ஒரு அப்ரைஸ் இருக்கும் நார்மலாக அதுக்கு டெட் கேட் பவுன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு பால் வந்து இந்த இந்த லெவலில் நான் விட்டேனா கீழே விழுந்ததுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு நேச்சுரல் ஒரு பவுன்ஸ்அப் இருக்கும் அந்த பவுன்ஸ்அப் தான் இப்போ நம்ம பார்க்குற ஒரு நிகழ்வாக நான் பார்க்குறேன் அப்போ ஒன்றும் விழுமா அப்படின்ற அடுத்த கேள்வி உங்களுக்கு வரும் விழலாம் எந்த அளவுக்கு மார்க்கெட்டில் வேல்யூவேஷன் எக்ஸஸாக செய்யப்பட்டிருக்கோ அது வந்து குறையிற வரைக்கும் செல்லிங் இருக்கும் ப்ராஃபிட் டேக் ப்ராஃபிட் டேக்கிங் ஒரு வர்க்கம் வந்து ப்ராஃபிட் டேக்கிங்கில் பார்ப்பாங்க இன்னொரு வர்க்கம் வந்து இதுக்காகவே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யார் அந்த பேர் கார்ட்டல் இவ்வளோ நாள் வந்து எட்டு மாதமும் ஒம்பது மாதமாக பசியோடு இருக்காங்க அவங்க பேசிக்கலி தே ஆர் பேர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் புல் வந்து ரேலியை கொண்டு போகுது மேலே வெயிட் பண்ணுறாங்க ஒரு நிகழ்வுக்காக இந்த ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட்டு இந்த காஷன் வாட் எவர் பி த ரீசன் வந்து அந்த டெக்னிக்கல்ஸ் உடைய ஆரம்பிச்சதுன்னா பேர்ஸ் ஃபுல்லாக உள்ளே வந்து இட்ஸ் எ டக் ஆஃப் வார் இவங்க விற்றுக்கிட்டே போவாங்க அந்த பியூட்டி ஆஃப் த கேம் இட் செல்ஃப் இஸ் தட் அவங்க பேர் மார்க்கெட் ஒரு கிரிப்பில் வந்துருச்சுன்னா அதை அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துடுவாங்க அந்த கீழே கொண்டு வரைச்சு என்ன ஆகுன்னா டெக்னிக்கலாக உங்கள் சப்போர்ட் லெவல்ஸ் எல்லாம் உடைக்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க சப்போர்ட் லெவல்ஸ் உடஞ்சிடுச்சுன்னா இமோஷ்னலி ஹவ் ஓவர் புலிஷ் இஸ் அ பர்சன் ஹீ வில் கோ பேனிக் ஹீ வில் கோ அண்டர் த ப்ரெஷர் அண்ட் ஹீ வில் ஸ்டார்ட் செல்லிங் வென் ஹீ ஸ்டார்ட் செல்லிங் இட் வில் பிகம் அ டபுள் இஃபெக்ட் ப்ராபப்ளி இந்த ஒரு சரிவு வந்து இட்ஸ் அ கல்மினேஷன் ஆஃப் ஆல் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் உடனே இது ரிகவர் ஆகுமா கஷ்டம் இட் வில் டேக் லிட்டில் இட்ஸ் ஓன் டைம் இப்போ ஒரே நாள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ டெம்பரேச்சர் வந்து மறுநாள் ஆக்டிவாக நீங்கள் ஆக முடியுமா யோசிச்சு பாருங்கள் இட் வில் டேக் இட்ஸ் டைம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூலேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் மெடிசன் எடுத்துப்பீங்க ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துங்க டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் மெடிக்கேஷன் டாக்டர் சொன்னபடி எடுத்துப்பீங்க ஃபோர்த் டேலேருந்து யூ வில் ஸ்டார்ட் ரிகவரிங் சேம் ரூல் அப்ளை சேர் ஆல்சோ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இமீடியட்லி தட் இட் வில் ஷூட் அப் பிகாஸ் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ டவுன் ஆகிருக்கு வேல்யூ குறைஞ்சிருக்கு அதனால் உடனே ஏ உடனே ஏறணுன்ற ஆசை எல்லாருக்கும் தான் இருக்குது என்னோடய போர்ட்
வேல்யூவேஷன் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருந்து ரேட்டும் ஏறிட்டே இருந்து ஜனங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண பண்ண ப்ராஃபிட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ஜாஸ்தி இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த வா ஒரு டூ டேஸில் சென்டிமெண்ட் அப்படியே மாறிடுச்சு என்ன மாறி இருக்கு எக்கனாமிக்கில் என்ன மாறி இருக்கு நத்திங் ஹஸ் சேஞ்சு பட் சென்டிமெண்ட் கொஞ்சம் மாறின உடனே த பேர்ஸ் கம் இன் டு த பிக்சர் இறங்க இறங்க பேனிக் வந்துடும் ஸோ கிரீட் அண்ட் நவ் ஃபியர் ஸோ இந்த ஃபியர் வந்து எவ்வளோ நாள் இருக்கும்னா ஒரு வாரம் இருக்கலாம் பத்து நாள் இருக்கலாம் இருபது நாளுக்கு அப்புறம் ஏறலாம் திருப்பி எலெக்ஷன்ஸோடைய ஃபீவர் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு திருப்பி டிஸ்கவுண்டிங் திருப்பி எஃப்ஐ உள்ளே வரலாம் தர் ஆர் ஸோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் அட் ப்ளே ஸோ இட்ஸ் அ கல்மினேஷன் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் வி ஆர் ஆல் இன் அ ஹேர்ட் மென்டாலிட்டி வேவ் ஸோ அதனால் ஃபால் வந்தது வந்து பாசிட்டிவாக உங்கள் ஸ்ட்ரைலில் எடுத்துக்கோங்க ஃபியூ டேஸ்க்கு அப்புறம் இட் லகேன் கம் பேக் டு நார்மல் சி அண்ட் யூ கேன் சி பெட்டர் டேஸ் ஃபார் தி மார்க்கெட் தேங்க் யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கி